फ्रेंड्स वेलकम टू कोरियम हॉबी और अपने काविश के साथ एंड टुडेज टॉपिक इज फिश फंगस इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि मतलब कि फिश को फंगस कैसे होता है उसके रीज़न क्या होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कैसे पहचान सकते हैं और मतलब कि किस किस टाइप के फंगस होते हैं और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको आप क्योर कैसे कर सकते हैं फंगस को कैसे क्योर कर सकते हैं और उससे आप कैसे बच सकते हैं और अपनी फिश को कैसे ठीक कर सकते हैं फंगस से तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप ना करिएगा ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए सो so फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे बगल में एक क्वारंटीन टैंक रखा हुआ क्वारंटीन टैंक क्या होती है इसकी पूरी वीडियो यहाँ पर आप लोग जाकर क्लिक करके देख सकते हैं क्वारंटीन टैंक क्या होता है कैसे टप करते हैं इसको हमने कैसे बनाया था और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी क्लाउन फिश है जो कि एक क्लाउन फिश है पहले हम एक पेयर क्लाउन फिश का लेके आए थे मतलब कि दो पीस क्लाउन फिश थी उसकी वीडियो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं मरी नहीं दूसरी वाली जिंदा है वो अभी उसको कुछ नहीं हुआ है सब कुछ सही सलामत है तो मेरी क्लाउन फिश है इसको एक्चुअली फंगस हो गया था फंगस कौन सा वाला फंगस हुआ था एक्चुअली मतलब कि जो सबसे मोस्ट कॉमन फंगस है टू टाइप के फंगस हैं एक है स्पायरलो जीनिया फंगस और दूसरा है हमारा इचाइयो तो फोनस ओफिरी फंगस अब बात करते हैं फिश को फंगल इन्फेक्शन होता है क्या इसके कॉज क्या क्या है देखिए फिश फिश के फंगल इन्फेक्शन होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं आपका टैंक का टेम्परेचर उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है फिश के अगर हैवली पॉपुलेटेड है तो उसके अंदर अमोनिया वगैरह के लेवल जल्दी हाई हो जाएगा तो उससे भी उसके लिए स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है और दूसरा है कि उसको कितना स्ट्रेस दिया जा रहा है मतलब उसको ट्रांस ट्रांसफ़र करा जा रहा है एक टैंक से दूसरे टैंक में या ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है और तीसरा फैक्टर होता है कि पुअर वाटर क्वालिटी मतलब कि आप उसका वाटर वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं और ओवर फीडिंग कर रहे हैं उसको मतलब कि खाना पड़ा हुआ है उसके अंदर जितना वो खा रही है उससे ज़्यादा पड़ा हुआ है खाना और वो जो अन ईटन फूड है वो सब वाटर के अंदर मिक्स हो रहा है और वो फिर वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है मतलब कि अमोनिया और ये सब लेवल आपके हाई हो रहे हैं प्रोटीन के लेवल हाई हो रहे हैं फैट ज़्यादा हो रहा है ये सब रीज़न होते हैं हमारे फंगस होने के सबसे कॉमन जो आपने रीज़न देखा होगा वो होगा दो रीज़न है सबसे ज़्यादा कॉमन एक है हमारा टम्परेचर ड्रॉप और दूसरा है हमारा हैवली पॉपुलेटेड टैंक ओवर क्राउडेड टैंक इसको आप कह सकते हैं जैसे कि हमारे शॉप वगैरह पे होते हैं तो जो है मतलब कि ऐसा क्यों है कि मतलब कि विंटर्स में या फिर जब टेम्परेचर लो होता है तब क्यों होता है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जो हम लोग होते हैं मैमल्स होते हैं ये वॉम ब्लेडेड होते हैं और जो हमारी रेप्टाइल्स और फिश वगैरह होती हैं ये सब हमारे कोल ब्लेडेड होते हैं मतलब कि ये हमारा ये ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हम लोग अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं और ये लोग जितना वाटर का टेम्परेचर रहता ही होता है इनकी बॉडी के अंदर का भी टेम्परेचर रहता है तो जब बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है मतलब कि बॉडी मतलब कि फिर बाहर वाली चीज़ों से आसानी से लड़ नहीं पाती है खाना देर में डाइजेस्ट होता है यही सब हो जाता है जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है जो फंगस और या, और या फिर काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ हैं जैसे फंगस हो गया इक हो गया या फिर फिन रॉट हो गया और भी काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ हैं वो मतलब कि फिर आसानी से अटैक कर देती हैं फिश के ऊपर और जब और जब फिश का इम्यून फिश का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि जितने भी मतलब कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया और ये मतलब जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं ये सब वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं क्योंकि जो वाटर हम लोग की जो घर का वाटर होता है वो भी मतलब कि काफ़ी हद तक मतलब कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है तो उसके अंदर मतलब कि ये जितने भी डिजीज़ वाले पैरासाइट्स वगैरह होते हैं ये सब बहुत ही कम चांसेस रहते हैं होने के बट एक वगैरह होगी ना काफ़ी कॉमन डिजीज़ है तो ये मतलब कि आपके वाटर के अंदर होती है काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि ये हो और जो हमारे मतलब कि जो शॉप वगैरह के टैंक होते हैं ना उसके अंदर मतलब कि रोज़ रोज़ नया पानी आता रहता है नई फिश आ रही हैं और इधर इधर उधर से ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि वो वाला पानी हो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि वो वाला पानी कभी भी अपने टैंक के अंदर ना डालें और जब मतलब कि उस पानी के अंदर पहले से ही मतलब कि जो भी बैक्टीरिया वायरस या जो भी उसके अंदर है और फिर आपकी जो फिश होती है वहाँ पर वो मतलब कि इतना ट्रांसपोर्ट हो के आती है तो वो वीक हो जाती है मतलब कि उसको सही से फूड वगैरह नहीं मिला होता इतनी अच्छी उसकी हेल्थ होती नहीं है हेल्थ डाउन हो गई होती है तो उसके ऊपर ईजिली कोई भी जो मतलब कि जो जो मतलब कि डिजीज़ वाले पैरासाइड बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा होता है पैथोजेंस होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और फिर अटैक करने के बाद फिश उससे लड़ नहीं पाती है और फिर उसके सिम्टम्स इतनी जल्दी आपको नहीं दिखते जब उसको घर लेके आते हैं क्योंकि क्योंकि शॉप शॉप पे क्या होता है माल आया हफ्ते भर के अंदर जो उनका स्टॉक होता है वो निकल जाता है हफ्ते भर के अंदर दस दिन के अंदर या जैसा भी रहता है उनका कोई कोई जो अच्छे सलर्स होते हैं उनका मतलब कि ओवर निकल जाता है 
फिर आप उसको अपने घर में ले आते हैं और फिर देखते हैं कुछ दिन के बाद उस पर फंगल इन्फेक्शन हो गया एक्चुअली मतलब कि सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि उनके उनके वाटर में फंगल डिजीज़ होती है या फिर वैसा कोई बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसा पैथोजिन होता है एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होकर आती है टम्परेचर लो होता है ज़रूरी नहीं है कि जिस शॉप से आप बाय कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ट्वेंटी डिग्री या फिर थर्टी डिग्री या ऐसा कुछ मेनटेन हो वहाँ का और फिर जब ले कर आते हैं तो वाटर का टेम्परेचर भी वहाँ का लो होता है जिसमें ये सारी डिजीज़ और अच्छे से ग्रो करती हैं और फिर अपने टाइम में ला डालते हैं और फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है या फिर शॉप का टेम्परेचर हम हमेशा नहीं कहते हैं कि शॉप वाले की गलती है वाटर खराब है वहाँ का ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता कई बार वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन है और आपने अपने टैंक में लाकर डाला जहाँ का टेम्परेचर लो है तब भी डिजीज़ बहुत ही स्पीड से फिर आपको दिखेगी कि हाँ आपका टेम्परेचर लो है और फिर डिजीज़ आपको दिखना शुरू हो गई ये मतलब कि ज़्यादातर इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा विंटर्स में ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है और समर्स में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही कम जली डिजीज़ होती है और अब आप लोग कहेंगे कि भाई अभी तो समर चल रहा है तब भी आपके फिश को ये फंगल इन्फेक्शन कैसे हो गया एक्चुअली ये समर नहीं चल रहा है रेनी सीजन चल रहा है और आजकल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है मतलब कि बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर लो हो जाता है और फिर एक दो दिन में फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन फिश के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफु हार्मफुल होता है उसका हमेशा ख्याल रखिए कि टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे तो ये टेम्परेचर आजकल बीच बीच में लो हो रहा है इसीलिए मेरी फिश को ये फंगल इन्फेक्शन हो गया और क्लाउन फिश वैसे मरीन फिश होती हैं जितनी भी है उसमें आप मरीन फिश में स्पेशली क्लाउन फिश में आजकल जो ये वाला सीज़न होता है ना मतलब कि रेनी सीज़न इसमें ये फिश फंगल ये कॉटन वुल डिजीज़ या फिर फिश फंगल डिजीज़ थोड़ी सी कॉमन हो जाती है और भी जो फ्रेश वाटर हैं उसमें भी थोड़ी सी कॉमन हो जाती है और विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आपको क्या कहें 60 परसेंट फिश में फिश फंगल डिजीज़ आने के चांसेस रहते हैं अगर आपने सही प्रिकॉशंस ना लिए उसको लाने के बाद इसीलिए जो न्यूली इन्वॉल्व होते हैं हॉबी में उनको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अपना टैंक विंटर्स में स्टार्ट ना करिए समर्स में स्टार्ट करिए अगर ये एक्सपीरियंस हॉबी हो तो उनके लिए विंटर सीजन काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि विंटर में टेम्परेचर मेंटेन करना काफ़ी इजी होता है क्योंकि जो हीटर्स आते हैं ना हीटर्स चीप होते हैं और चिलर्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं तो विंटर में एक एक एक्सपीरियंस बंदा जो भी होता है उसके लिए विंटर काफ़ी सही रहता है कि उसमें टेम्परेचर वो कंट्रोल कर लेगा और जो न्यूली इन्वॉल्व होते हैं हॉबी में वो टेम्परेचर वगैरह मेनटेन नहीं कर पाते हैं और टेम्परेचर ड्रॉप होना काफ़ी हार्मफुल होता है मछली के लिए ड्रॉप होना और उससे भी ज़्यादा हार्मफुल होता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मतलब कि कभी जो लोग होते हैं न्यूली इन्वॉल्व लोग बोले मतलब कभी हीटर ऑन कर दिया फिर हीटर ऑफ कर दिया रात में सो रहे हैं तो हीटर ऑफ कर दिया ये सब होता है तो इस सब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से भी फिश को फंगस आ जाता है क्योंकि जो फंगल वाला जो आप ले आए हैं जो भी अपनी फिश न्यू ले आए हैं वो आपके वाटर में अभी अभी फंगल वाला बैक्टीरिया वायरस या फिर जितने भी पैथोजेंस हैं एक वगैरह के वो सब वाटर में प्रेजेंट है बट आपकी फिश स्ट्रॉन्ग है कि उससे लड़ रही है उसको कोई बीमारी वो ना हो तो आप लोग ये ये आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग मतलब कि मान लिए किसी को आप एक रूम में बैठे हैं तीन चार लोग वहाँ पर किसी एक बंदे को कोई भी ऐसी ऐसी बीमारी है जो कि ट्रांसमिटेड डिजीज़ है मतलब कि वो ट्रांसफर हो सकती है बट आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉग है कि आपको वाली डिजीज़ नहीं हुई और आपके बगल में आपका फ्रेंड बैठा था उसको वाली डिजीज़ हो गई वही वही यही यही सेम लॉजिक सेम प्रिंसिपल हमारी फिश के साथ भी अप्लाई होता है कि मतलब कि आपके वाटर के अंदर मतलब कि चांसेज हैं जब कोई भी नई फिश लेके आए हो तो चांसेज हैं कि आपके वाटर के साथ या फिर आपके फिश के ऊपर कोई भी पैरासाइड वगैरह आ गया हो और वो आपके फिश के ऊपर जो आपकी फिश है उस पर वो वो उसके ऊपर होस्ट नहीं कर पा रहे मतलब उसके ऊपर अटैक वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो फिश इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उससे लड़ रही है और अगर टेम्परेचर ड्रॉप होगा या फिर उसका इम्यून सिस्टम वगैरह मतलब कि वीक हो जाएगा आप उसको फीडिंग वगैरह सही नहीं देंगे तो फिर वो जो बैक्टीरिया वायरस या जो भी पैथोजेन है वो उसके ऊपर ईजिली अटैक कर देगा और फिर आपकी फिश बीमार होना स्टार्ट हो जाएगी आप लोग को सिम्टम्स दिखेंगे फिर उसको फिर ट्रीट करना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं आप लोग डिजीज़ को पहचानेंगे कैसे आपको फंगल डिजीज़ हुई है कि एक हुआ या कौन सी प्रॉब्लम है पहचानेंगे कैसे एक्चुअली जो न्यूली इन्वॉल्व लोग होते हैं हॉबी में उनके लिए पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है थोड़ा कि काफ़ी मुश्किल होता है जब तक कंडीशन क्रिटिकल नहीं हो जाती वो लोग नहीं पहचान पाते हैं तो आप लोग कैसे पहचानेंगे मतलब देखिए जो इक होगी ना उसमें मतलब कि आप लोग को दिखेगा फिश के ऊपर जैसे लगेगा कि नमक जैसे नहीं होता सॉल्ट होता है लगेगा सॉल्ट चिपका हुआ है ऐसे लगेगा किसी ने सॉल्ट छिड़क दिया अगर आपको वैसे दो तीन डॉट्स भी दिखते हैं ना तो भी उसके ऊपर दही लगेगा सैंड तो नहीं है ना बट अगर लगे कि हाँ चिपके हुए हैं परमानेंटली तो फिर जल्दी से आप जाके एंटी इच या फिर एंटी
जो और जो फिश होगी ना वो अपने आपको रब कर रही होगी इधर उधर कभी रॉक्स के ऊपर रब कर रही होगी स्पीड से कभी टैंक के बेस पे रब करेगी कभी फिल्टर पे जाके अपने आपको रब करेगी जाके झटके से तो समझ आइएगा कि वो उसको प्रॉब्लम हो रही काफ़ी ज़्यादा इरीटेशन हो रहा है जो भी उसके ऊपर है और आपको उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और आपके फिश अगर साइड में हो जाए फीडिंग वगैरह ना ले या फिर बॉटम में कहीं पर हो जाए या फिर कहीं पर मतलब कि प्लांट्स वगैरह बीच में जाके अपने आप को फंसा ले तो फिर समझ आइए कि अब कंडीशन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है अब आपको फ़ौरन कोई ना कोई एक्शन लेना है वो मेन टैंक में ट्रीट करना उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा तो उसके लिए आपको एक अलग टैंक सेटअप करना पड़ेगा जैसे कि मेरा क्वारंटीन टैंक ऐसा है कोई टैंक सेटअप करना पड़ेगा आपको ताकि उसको जल्दी जल्दी आप ठीक कर सकें वरना केस हाथ से निकल जाएगा फिर आपके फिश को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो अब हम लोग चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि हाउ टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन तो पहले आपको बीमारी पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी है उसके बाद फिर आप जाके ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करिए ट्रीटमेंट अब आपको कैसे स्टार्ट करना है चाहे सॉल्ट वाटर हो या फ्रेश वाटर हो दोनों में ही आपको मेडिसिन की हेल्प लेना पड़ेगी तो कौन सी मेडिसिन आपको लेना है अगर आप देखिए कि अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है और सारी फिश में आ रहा है तो आप तो आप मेन टैंक में भी ट्रीट कर सकते हैं बट हम सजेस्ट करेंगे कि सजेस्ट कि हम हाईली सजेस्ट करेंगे कि एक और सेकेंडरी टैंक आपके पास होना चाहिए जैसे कि मेरे पास क्वारंटीन टैंक है ऐसा कोई भी टैंक हो हॉस्पिटल टैंक तो उसके अंदर आप आसानी से ट्रीट कर सकते हैं क्यों ऐसा क्यों है जैसे कि मान लीजिए मेरी एक क्लाउन फिश को ये हुआ हुई थी मतलब फंगस हुई थी तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरे टैंक में दवा डालना पड़ रही हो और मेरी सारी फिश भी सफ़र कर सकती हूँ ऐसे हमने जैसे ही देखा एक में हमने सिम्टम्स देखे कि हाँ इसमें आई डिजीज़ तो हमने उसको फ़ौरन निकाल के इसमें कर दिया ये तो मेरी पहले से ही थी बट हम एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपने निकाला और फ़ौरन अपने हॉस्पिटल टैंक में शिफ्ट कर दिया फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया आपने और ट्रीटमेंट आपको कैसे स्टार्ट करना है अगर मान लीजिए आपकी सॉल्ट वाटर फिश है तो जितनी सेलिनिटी आपकी मेन टैंक की है उतनी सेलिनिटी आप अपने रखिए टैंक की उसके बाद धीरे धीरे सेलिनिटी लो करना शुरू कर दिया जैसे कि हमने भी अपनी सेलिनिटी लो करना स्टार्ट कर दी थी मेरी सेलिनिटी थर्टी फाइव थी फिर हमने धीरे धीरे उसको डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया था और और हमने कॉप्रोमाइन यूज़ करी थी क्योंकि पहले हमको लगा कि एक आई क्योंकि जब से जैसे हमको दो डॉट दिखे थे डॉर्सल फिन के वही ऊपर वाला फिन होता है इसमें दो डॉट दिखे थे तभी हमने तभी हमने ये जो मेरे पास कॉप्रोमाइन थी ये हमने फिर डाल दी फाइव एम एम लिखा हुआ था इस पर जितनी डोज लिखी हुई थी मेरे हंड्रेड लीटर का टैंक है तो उसमें फाइव लीटर लिखा देते हैं हंड्रेड लीटर के लिए हमने फाइव लीटर नहीं डाला हमने फोर लीटर डाला क्योंकि कॉपर जो होता है काफ़ी मतलब कि हार्श होता है फिश के लिए सारी फिश सफ़र भी नहीं कर पाती हैं और जो मतलब कि जो सॉफ्ट सॉफ्ट फिश होती हैं जैसे कि टटरा वगैरह ये सब होती हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी कॉप्रोमाइन वगैरह यूज़ ना करिएगा जो हार्ड फिश होती है ना चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे सॉल्ट वाटर हो जैसे कि फ्रेश वाटर में हमारी ऑस्कर्स हो गई साउथ अमेरिकन फिश जितनी ऑस्कर्स हो गई और पैरेट हो गई और फ्लावर हॉर्न वगैरह हो गई उसका भी ये सब यूज़ कर सकते हैं एक में बट सॉफ्ट फिश होती है उन पर ना यूज़ करिएगा उनकी फ़ौरन डेथ हो जाएगी एक से भले ही हो ना हो बट इससे हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है आपको अब आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर क्या यूज़ कर सकते हैं जो ग्रीन वाटर ट्रीटमेंट और ब्लू वाटर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट आता है ना एंटी एक और एंटी फंगल नाम से शॉप पर आपको मिल जाएगा सानी देर स्टोर पे आपको मिल जाएगी वो ले आइए या फिर या फिर एपीआई का मेला फिक्स आता है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है वो भी वो भी आप लेकर रख सकते हैं बट ये नहीं कि मतलब कि मेला फिक्स वगैरह पहले से भी आप लेकर रख सकते हैं मेला फिक्स हो गया कॉपर हो गया कॉपर थोड़ा कॉस्टली आता है बट मेला फिक्स आप लेकर रख सकते हैं फ्रेश वाटर में भी काम आता है तो उसमें क्या रहता है कि ऐसा नहीं है कि आज आपकी डिजीज हुई और आप आज भागना शुरू करा आपने फिर उसके बाद में जब तक आप, आप जब तक आपको एक दो दिन में मिलेगा ना तब तक वो जो आपकी फिश की डिजीज़ होगी काफ़ी मतलब क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंच गई होगी तब आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना बेसिक चीज़ें जो होती हैं ये सब आप हमेशा अपने साथ रखा करिए अगर हॉबी में है तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उससे और अगर मान लीजिए आपकी मतलब कि फिश की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है तो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक ही हम कहना चाहेंगे जब भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जो आपकी फिश हो उसको मतलब कि उसको हेल्दी रखें आप हेल्दी कैसे रखेंगे जो जो भी आप उसको फीड दे रहे हैं उसको फीड को क्वांटिटी बढ़ा दिए फीड की क्वांटिटी आपको ऐसे नहीं बढ़ाना है कि मतलब कि अगर आप एक स्पून दे रहे हैं तो आप दो स्पून डालने लगे ऐसा आपको नहीं करना है आपको मतलब कि अगर मान लीजिए आप मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फिश है इसको हम पाँच दाने देते हैं मरीन एस के एक टाइम में और दिन भर में दो बार देते हैं तो फिर ऐसा कहिए कि आप चार दाने दिए बट दिन में तीन से चार बार दिए पाँच बार दिए जितनी बार भी वो खा सके उतनी बार दिए और उसको ऐसे नहीं कि नॉर्मली दे रहे नॉर्मल भी दे सकते हैं अगर
फिर आपके पास जो भी प्लायर हो या कोई भी चीज़ हो आप उससे अच्छे से दबाइए उसको या उसको दबाएंगे तो फिर उसमें से जो जूस है इसका जिंजर और गार्लिक को निकलना शुरू हो जाएगा आपको ऐसे ही करना है काफ़ी देर तक देख सकते हैं आप लोग कैसे कर रहे हैं ऐसे ही आपको दबाना है पूरा पूरा ताकि कुचल जाए मैश हो जाए पूरा जब हो जाएगा तो जो लिक्विड निकलेगा ना उसको आप कलेक्ट कर लिए किसी भी चीज़ में कलेक्ट कर सकते हैं ये देख सकते हैं आप लोग उसमें चाहें तो आप थोड़ा सा वाटर मिक्स कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए बस थोड़ा ही मिक्स करिएगा ज़्यादा ना मिक्स करिएगा तो देख सकते हैं हमने तो अपनी इस बॉटल के अंदर कलेक्ट कर लिया था फिर कलेक्ट करने का फिर आपको क्या करना है जब भी आप अपनी फिश को फीडिंग दें जैसे कि मान लिए आपने पाँच दाने दिए तो उसमें आपने एक ड्रॉप टपका दी फिर उसको थोड़ी देर तक आप उसको एब्जॉर्ब करने दिए जो फूड है आपका ड्राई होगा ना तो एब्जॉर्ब कर लेगा सारा वो जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा फिर आप अपनी फिश को फीडिंग दी तो उससे फिश आपकी हेल्दी रहेगी मतलब कि उसका इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म और अच्छा रहेगा उससे तो ये मतलब कि ये मेडिसिन नहीं है कि ये ठीक नहीं कर देगी आपकी फंगस या फिर एक को बट ये हेल्प करेगी उसको हील करने में हेल्प कैसे करेगी जैसे कि आप लोग बीमार होते हैं तो जूस डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जूस पिए या फिर मतलब कि ऐसी जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो रिकमेंड करते हैं बस एक एक ये हेल्दी डाइट है ताकि इसको थोड़ी सी इसकी हेल्थ अच्छी रहे इसलिए ये और अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो ये अपने आप भी अंदर से इसका इम्यून सिस्टम जो होगा वो लड़ेगा बीमारी के खिलाफ और ये जल्दी ठीक हो जाएगी और अगर आपके पास साउथ अमेरिकन फिश हैं जैसे कि हमारी ऑस्कर्स वगैरह होंगे जैसे कोई भी हार्डी फिश हैं जैसे कि फ्लावर हॉर्न वगैरह फ्लावर हॉर्न में फंगस काफ़ी इजीली आ जाता है और फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में जो हमारी पाउडर ब्लू टैंक और ये सब होती है इनमें फंगस काफ़ी ईजिली आ जाता है टैंक्स वाइटी में तो जो इनके लिए हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि विंटर्स में ना लें तो ज़्यादा सही रहेगा थोड़ा तो टेम्परेचर वगैरह सही हो और जब भी लें तो शॉप पर अच्छे से देख लें कि इनको नहीं है और फ्रेश वाटर में जितनी साउथ अमेरिकन फिश हैं जो हार्डी फिश होती हैं या फिर जो ऑस्कर्स हैं जब भी इनको आपको लगे कि हाँ एक वगैरह हो रहा है तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिए 32, 30, 30 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस तक आप रख सकते हैं उससे जल्दी हील होगा ये जो एक की साइकिल होगी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और बट ये ध्यान दे लीजिएगा कि हाँ अगर आपका टेम्परेचर अगर समर्स चल रहा है टेम्परेचर वैसे ही 34 है तो उसमें हीटर ना डाल दिएगा तो फिर वो और ज़्यादा आपकी मछली उबल जाएगी बॉयल हो जाएगी वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा एक थर्मोमीटर ज़रूर रखें जब भी ऐसा कुछ करें वो काफ़ी सही रहेगा जो हमारी फीचर देख सकते हैं उसमें कॉपर डाल दिया था रात में कॉपर डाला था जैसे हमने सिम्टम्स देखे उसके बाद में हमने मॉर्निंग में देखा कि मेरी एक फिश जो है वो मतलब कि बॉटम पे पड़ी हुई है दूसरी वाली फिश उसको उठाने कोशिश कर रही है उसके आसपास पास तैरिए तो फिर हम जल्दी से आए हमने अपना हमने अपना नेट उठाया और फिर उसको निकाला और फिर निकाल के हम गए और अपने मेन टैंक जो मेरा सॉल्ट वाटर टैंक है उसके हमने सम्प में उसको डाल दिया रिफ्यूजन सेक्शन में क्योंकि जो कॉपर होता है ना काफ़ी हार्मफुल होता है मतलब कि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे यूज़ करा जाता है जब लगे कि हाँ हाथ से निकल ली चीज़ अब नहीं संभल पाएगी तब यूज़ करा जाता है क्योंकि अगर इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो गई ना तो आपकी फिश की डेथ हो जाएगी तो इसीलिए इसको संभाल के यूज़ करिएगा जैसे कि मेरा फाइव एम पढ़ना तो हमने फोर ई डाला अगर सिक्स एम डालते तो मे भी मेरी फिश की डेथ हो जाती है सुबह हमको फिश दिख भी ना पाती तो फिर उसके बाद हमने उसको डाल दिया क्योंकि मेरे पास यही सोल्यूशन था या कॉरन हमने उसको एक्लीमेट वगैरह कुछ भी नहीं कर कुछ भी नहीं करा हमने क्योंकि मेरे पास फ़ौरन यही बस चांस था कि उसको लें और फ़ौरन हमने डाल दें फिर हमने डाल दिया फिर ऑलमोस्ट हम थ्री फोर आवर्स के बाद आए तो देखा वो सही से स्विम कर रही थी फिर हमने उसको उठा के अपने मेन टैंक में शिफ्ट कर दिया आप लोग देख सकते हैं मेन टैंक में फिर ये सही से स्विम वगैरह कर रही थी और ये हेल्दी भी थी इस पर इस पर फंगस वगैरह नहीं थी फंगस जो थी वो इसके ऊपर थी आप लोग देख सकते हैं जो इसके अंदर है और ये अच्छे से स्विम कर रही थी इसी के अंदर इसको फीडिंग देते रहे ऑलमोस्ट हमने इसको वन मंथ हो गया इसको मेरे क्वारंटीन टैंक में अभी हंड्रेड परसेंट मेरी पूरी क्योर हो चुकी है इस पर कोई भी बीमारी पैरासाइट हमको नहीं दिख रही है क्योंकि इस पर कॉपर भी डाला हमने इसमें और फिर इस कॉपर डालने के बाद हमने फिर इसकी सेलेंटी थर्टी फाइव पीपीटी थी रोज़ रोज़ हम इसमें थोड़ा सा पानी निकालते रहते थे मतलब कि एक डे स्किप करके हम फाइव लीटर वाटर इसमें से निकालते थे और और फ्रेश आर ओ वाटर हम इसके अंदर डाल देते थे बिना सॉल्ट का तो उससे फिर सेलिनिटी इसकी लो करते हैं कि लो सेलिनिटी पे जो सॉल्ट वाटर बैक्टीरिया पैरासाइट ये सब होते हैं नहीं अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं तो जो फिश वगैरह होती है ना अच्छे से हील करती हैं और बीमारियाँ वगैरह भी कम आती हैं तो क्वारंटीन टाइम में सेलिनिटी कम ही रखा करिए वो ज़्यादा सही रहेगा तो जो हमारी फिश देख रहे हैं पूरी मतलब कि अब हेल्दी है और अच्छे से फीडिंग वगैरह ले ही रही थी अभी भी ले रही है ये हमारी फिश तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको मेन टैंक में शिफ्ट करते हैं तो चलिए इसको निकाल लेते हैं अपनी बकेट में और बहुत दिनों बहुत दिन रह लिए अकेले टैंक के अंदर अब
सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी क्लाउन ऐड हो चुकी है इसके आप लोग देख सकते हैं हमारी टोटल सिक्स फिश हो गई है इसके अंदर फोर ब्लू ग्रीन क्रोमिस और टू हमारी परकुला हो गई है और जो हमने न्यू परकुला ऐड करी है वो ज़्यादा एग्रेशन शो कर रही है मेरी पुरानी वाली परकुला पर जो पहले से थे इसमें हमें उम्मीद थी कि जो न्यू वाली परकुला है वो रिसेसिव रहेगी बट वही ज़्यादा डोमिनेंट है मे बी उसको इतनी अच्छी डाइट वगैरह दी है कि वो हेल्थी ज़्यादा हो गई इसीलिए ज़्यादा एग्रेशन वगैरह शो कर रही होगी यही रीज़न हो सकता है और अब कुछ दिनों में थोड़ी और फिश ऐड करेंगे और हम एक और टिप देना चाहते हैं कि अगर आपके फिश को मतलब कि अगर फंगस वगैरह है तो अपने टाइम में आप एयर की क्वांटिटी कम कर दी है मतलब कि जो एयर स्टोन वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं एयर पंप जिसको ऑक्सीजन कहते हैं वो यूज़ करते हैं अगर वो ऑफ़ कर दिए और बट फिल्ट्रेशन कुछ होना चाहिए तब ऑफ़ करिएगा ऐसा ना ऑफ़ कर देगा कि पानी में सर्कुलेशन नहीं कुछ ना रहा ऐसा ना करिएगा और अगर आपके पास इंटरनल फिल्टर है वो जो एयर सक करता है तो उसकी एयर वगैरह ऑफ़ कर दिए क्योंकि एयर से फंगस ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ होती है तो वो ऑफ़ कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और वीडियो लंबी ज़्यादा हो गई हमको पता है बट क्या करें हमसे आधी दूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाई नहीं जाती कुछ व्यूज़ के लिए बनाते हैं तो पूरी सही से बनाते हैं ताकि जिसको इन्फॉर्मेशन मिले पूरी सही से मिले तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा अपने कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपके क्या टिप्स हैं क्या सजेशन हैं और क्या फीडबैक वगैरह सब कमेंट कर दिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेलाइकन जरूर दबा लिया ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स